Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. thưa quý tôi tới Chúa để thi hành đại mạng lệnh của Chúa Giêsu Christ, Trung tâm truyền giáo Việt Nam đã tăng số lần phát hình trên đài SBTN DC vào mỗi tối thứ bảy và sáng chủ nhật để khuyến khích sự hợp tác rộng rãi từ tôi tới Chúa, một sư trong nước và hải ngoại không phân biệt hệ phái. kể từ tháng Giêng 2019, Trung tâm sẽ trả thù lao cho một bài giảng được phát hình là 50 đô la US. Bài giảng được thu hình bằng phương tiện riêng như iPhone, camera laptop không dài quá 9 phút, không ngắn quá 8 phút, khoảng 1.500 đến 1.600 chữ. Bài giảng được chọn sẽ lần lượt phát hình trên đài SBTN DC và được cho vào website của trung tâm cũng như YouTube. Các vị mục sư ở quanh vùng thủ đô hay phụ cận có thể thu hình tại trung tâm chúng tôi. Chúng tôi xin chấm dứt phần thông báo. Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, trong chương trình Hạnh phúc từ đâu hôm nay của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, Chúng ta lại hân hạnh đón tiếp bác sĩ Paul Sơn Đoàn. Hiện ông và gia đình đang hầu việc Chúa tại McLean Bible Church. Chúng tôi xin kính chào bác sĩ Sơn. Kính chào quý khán thính giả của đài và chào cô Yến. Cảm ơn bác sĩ Sơn. Thưa bác sĩ, trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời có đề cập đến câu chuyện Đại Hồng Thủy thời Noe. Đức Chúa Trời đã hủy diệt hết loài người, loài vật trên đất. Ngài chỉ giải cứu một gia đình, tám người của ông Noe. Vì Chúa cho rằng thế gian bấy giờ đều bại hoại bởi loài người. Theo sự hiểu biết của tôi, thì thế giới hiện nay cũng tràn ngập những điều tội tệ. Con người sống trong tội lỗi, và tội lỗi do con người gây ra càng ngày càng gia tăng. Vậy thì Đức Chúa Trời có hủy diệt trái đất này một lần nữa không? Và nếu có thì bằng cách nào để con người có thể vượt qua được sự hủy diệt này giống như ông Noe khi xưa, thưa bác sĩ? Cảm ơn cô Yến đã hỏi. À, kính chào quý khán thính giả. Trước nhất, tôi kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới đầy phước hạnh, thịnh vượng và an lành. Để trả lời câu hỏi của cô, trước hết tôi xin trình bày cho quý vị những vấn đề sau đây. Năm 1975, sau khi chính quyền miền Nam Việt Nam bị sụp đổ, hàng trăm ngàn người đã vượt biển để tìm tự do. Đó là một thời gian đau khổ của đồng bào chúng ta. Nhiều người đã thiệt mạng trên biển. Những người khác phải chống lại bạo lực của cướp biển. Nhiều người phải chịu đối khác trong lúc vượt biên. Trước những nguy hiểm này, những người vẫn vượt biên để tìm tự do. Tôi cũng muốn kể cho bạn một câu chuyện xưa về việc vượt biên để khỏi sự quỷ diệt. Đấy là câu chuyện trong Kinh Thánh về ông Noe và trận Đại Hồng Thủy đã hủy diệt tất cả loài người và sinh vật lúc bấy giờ. Chúng ta đã hãy cùng đọc Sáng thế ký thứ sáu trong câu 5, Đức Giê-hô-va xây thử hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và đau buồn trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng ta sẽ duy diệt khỏi mặt đất mọi loài người mà ta đã dựng nên từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời và vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta đã học được rằng thế giới thời đó hoàn toàn tồi bại. Mọi người đều xấu xa và Đức Giê-hô-va đã đau buồn vì Ngài đã tạo ra loài người. Ngài đã quyết định quyết sạch loài người khỏi mặt trái đất. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ông Noe là ai? Khi chúng ta đọc thêm, bạn sẽ thấy rằng ông Noe trong đời mình là một người công bình và toàn vẹn, đồng đi cùng với Đức Giê-hô-va. Trong Kinh Thánh, chúng ta đã biết rằng ông Noe là một người công chính và vì sự công bình của ông, Đức giê hô va đã cứu ông bằng cách bảo ông đóng một chiếc thuyền để cứu gia đình và các sinh vật khỏi trần lục và bắt đầu sinh sản để làm dân cư mới trên trái đất. Trong câu 13, Đức giê hô va đã nói với Noe, ta đã quyết định tiêu diệt tất cả sinh vật sống vì chúng đã lấp đầy trái đất bằng bạo lực. Vâng, ta sẽ quét sạch tất cả chúng cùng với trái đất. Ngài sau đó bảo ông ta 
đóng một chiếc thuyền lớn từ gỗ, cây bách và chống thấm bằng nhựa đường từ trong ra ngoài. Sau đó xây dựng sàn và quầy hàng trong toàn bộ nội thất của nó. Trong câu 17, còn ta đây ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất. Đặng diệt tuyệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời, hết thể vật chi ở trên mặt đất đều chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng với ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu. Câu 22, vì vậy Noe làm mọi việc chính xác như Chúa đã truyền lệnh. Và chúng ta có nói rằng phần còn lại là lịch sử. Các đài nước sau đã vỡ ra và trời mưa suốt 40 ngày và 40 đêm. Trận lục xảy ra trên trái đất và tất cả các sinh vật đều chết. Vậy chúng ta đã học được gì từ câu chuyện này? Noe là một người công chính và ông đã vâng lời Đức Chúa Trời. Và sự công chính của ông ấy với sự vâng lời của ông trong hành động đóng thuyền đã cứu ông và gia đình và các sinh vật khỏi cái chết bởi trận lục. Bạn có để ý, Kinh Thánh đã không đề cập về sự công bình của gia đình của ông ấy. Chính vì sự công bình của ông Noe mà gia đình ông đã được cứu. Bây giờ, so sánh đến thế giới ngày nay, bạn có nhận thấy sự tương tự không? Thế giới ngày nay trở nên độc ác hơn. Kinh Thánh nói về những ngày cuối cùng mọi người trở thành những người yêu chính họ, không vâng lời, đầy tham lam, cướp bóc, giết người và đầy tà dâm. Kinh Thánh đã cảnh cáo, về sự phán xét sắp tới của loài người, lúc đó chỉ có người chính nghĩa sẽ được cứu. Bạn có cho rằng mình là người chính trực không? Bạn đã bao giờ nói dối không? Bạn đã bao giờ có một suy nghĩ không trong sạch? Bạn có thể tự nói rằng bạn là người tốt bởi vì bạn cố gắng sống phải. Nhưng Đức Chúa Trời đã tuyên bố trong Kinh Thánh, không ai là người công bình, không một ai. Đức Chúa Trời là đấng thiên liêng và không có gì ô uế có thể cùng ở với Ngài. Theo lời Đức Chúa Trời, Chúng ta không ai được chính trực Vì vậy chúng ta có cam chịu sự quỷ diệt sắp tới Bởi phán quyết của Đức Chúa Trời hay không? À, vâng không Trong lòng thương yêu của Đức Chúa Trời Ngài đã hứa với Adam và Eva trong vườn địa đàn Một vị cứu tinh sẽ đến Vị cứu tinh đó là Chúa giê -xu. Chúa giê -xu hoàn toàn là Chúa và hoàn toàn là người Chúa Thánh Thần đã cho một trinh nữ thụ thai và sinh ra Ngài. Ngài là một người vô tội, đã hy sinh và chết trên thập tự giá để chuộc tội lỗi của chúng ta. Như sự công bình của Noe đã cứu gia đình mình khỏi trần lục, Chúa giê -xu cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự quỷ diệt sắp đến. Trong phúc âm của dân, Kinh Thánh đã nói, hãy nói với những người tin vào danh Ngài, Ngài sẽ cho họ quyền trở thành con của Chúa. Kinh Thánh cũng nói, ai tin vào Ngài sẽ được sự sống đời đời. Những bạn chưa tin vào Chúa Giêsu, tôi tuyên bố với bạn rằng có một sự phán xét sắp đến từ Đức Chúa Trời với sự quỷ diệt của loài người. Tôi cười gọi bạn được hòa giải với Đức Chúa Trời và được sự cứu bằng cách ăn năn tội lỗi của bạn và tin vào Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của bạn. Bạn không có thể tự dựa vào sự công bình của mình vì Kinh Thánh nói rằng sự công bình của ngươi là dễ rách bẩn thiểu. Bạn hãy dựa vào sự công bình hoàn hảo của Đức Chúa giê -xu và công việc hoàn thành của Ngài trên thập thử giá để cứu bạn. Vì vậy, ngày hôm nay bạn hãy nghe lời Đức Chúa Trời. Đừng cứng lòng như những người xưa đã bị hủy diệt. Hãy tin vào Chúa giê -xu để được cứu. Còn những bạn đã biết Chúa giê -xu là cứu Chúa của bạn, tôi khuyên bạn hãy quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời hơn. Bạn có thể nuôi dưỡng một mối quan hệ thân thiết bằng cách dành thời gian với Ngài trong việc nghe và đọc lời của Ngài bằng cách giao tiếp với Ngài qua sự cầu nguyện và bằng cách vâng lời hoàn toàn với Đức Chúa Trời như ông Noe. Amen. Kính chào quý khán thính giả. Vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên xin phép được chấm dứt tại đây. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới bình an và đầy phước hạnh. Xin kính chào. Tôi quá mau thân con ta từng ngày lời ngài là sức sống con luôn tin kính mến lạy chúa thân con mong tìm thánh nhân tháng ngày an bình xin ngài khấn vai kính thưa quý vị VATV sáng nay đến đây là chấm dứt Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com.